പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ വെൽക്കം ടു അവർ ന്യൂ വീഡിയോ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആർ ഡി ബി എം എസ് ആണ് ആർ ഡി ബി എം എസ് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡി ബി എം എസും അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആർ ഡി ബി എം എസ് ആണ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇനിയും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആർ ഡി ബി എം എസ് ഡി ബി എം എസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താ ആർ ഡി ബി എം എസ് ആർ ഡി ബി എം എസ് മീൻസ് റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആർ ഡി ബി എം എസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ബൈ ഇ എഫ് കോട്ട് ഇ എഫ് കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ദ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ദ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ദറ്റ് ബിൽഡ് ഓൺ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റിലേഷണൽ മോഡൽ എന്താണ് ദ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ദറ്റ് ബിൽഡ് ഓൺ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റിലേഷണൽ മോഡൽ ഇസ് കാൾഡ് റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സിം ഓർ സിംപ്ലി ആർ ഡി ബി എം എസ് ഓക്കെ ഇൻ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഡാറ്റ ഇസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഡാറ്റ ഇസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ടേബിൾസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ടേബിൾസ് നമ്മൾ പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഓക്കെ ആർ ഡി ബി എം എസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡാറ്റ ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ടേബിളുകളിലാണ് എന്തല്ല ഫയൽ അല്ല നമ്മൾ ഇൻ ആർ ഡി ബി എം എസ് ഇൻ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഡാറ്റ ഇസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ടേബിൾസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ടേബിൾസ് അതാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഈച്ച് ടേബിൾ ഈച്ച് ടേബിൾ ഹാസ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോളംസ് ഓരോ ടേബിളിൽ നിന്നിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ കോളംസ് ആൻഡ് ഈച്ച് കോളം ഹാസ് യുണീക്ക് നെയിം and each column has unique name so it is an example for a table sorry here here this is a table this is a table and this table has three columns sorry le three columns that is and each column has unique name that is ee column thana varunda roll number this column name and this column age and here it contains some records some data seriously that is roll number 101 name aman age 18 then 102 ayan 14 these are the these are called records idinu parana peru endana records allengil tuples na pare endha pare tuples or tuples na ka pare tuples this is attributes the column name this is called endana attributes ഈ ടേബിളിന്റെ പേരാണ് എന്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈ ടേബിളിന്റെ പേരാണ് എന്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പൊ പേര് ടേബിളിന്റെ പേരെന്താണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈ പേരിൽ മൂന്ന് കോളംസ് ആണുള്ളത് വിത്ത് റോൾ നമ്പർ നെയിം റോൾ നമ്പർ നെയിം ആൻഡ് ഏജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടൻസ് ടു ടിപ്പിൾസ് ദറ്റ്സ് ഓർ ടു റെക്കോർഡ്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഡാറ്റ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഏത് റിലേഷണൽ മോഡൽ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ആർ ഡി ബി എം എസ് അപ്പൊ ആർ ഡി എം ബി ആർ ഡി ബി എം എസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഇൻ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഡാറ്റ ഇസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ടേബിൾസ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ആർ ഡി ബി എം എസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സം ടെർമിനോളജീസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെർമിനോളജീസ് ആർ ഡി ബി എം എസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സം ടേംസ് അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആർ ഡി ബി എം എസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സം ടേംസ് ആണ് ഓക്കെ അല്ല ഫസ്റ്റ് വണ് വരുന്നത് എൻ ടി ടി ആൻഡ് എൻ ടി ടി ഇസ് എ തിങ് ഓർ എ പേഴ്സൺ ഇൻ റിയൽ വേൾഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷബിൾ ഫ്രം അതേഴ്സ് that is distinguishable from others mattilla nu namukku enda verthirichu ariyana enda oru place allekil oru thing allekil enda oru object idinana nammal endu varunna entity ennu varunna for example student student is an entity school is an entity hospital is an entity anusaranundo appo athrathilulla 
റിയൽ വേൾഡിലുള്ള ഒരു തിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ടേം ഈസ് റിലേഷൻ ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് റിലേഷൻ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ നെയ്മഡ് ടേബിൾ ഇസ് കാൾഡ് എ റിലേഷൻ എന്താണ് ഒരു പേര് ഉള്ള ഒരു ടേബിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു റിലേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ടേം ഇസ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ കോളം നെയിം ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷനിലുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് റോൾ നമ്പർ നെയിം ആൻഡ് ഏജ് ദീസ് ആർ ദ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓർ കോളൺ നെയിംസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ടിപ്പിൾസ് ടിപ്പിൾസ് ഓർ ടപ്പിൾസ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് റെക്കോർഡ്സ് ഹിയർ വൺ നോട്ട് വൺ അമൻ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന വൺ റെക്കോർഡ് വൺ ടിപ്പിൾ ദിസ് ഈസ് വൺ നോട്ട് ടു ഐ ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ടിപ്പിൾ ക്ലിയർ അല്ലേ അതാണ് ഒരു റെക്കോർഡിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു ടിപ്പിൾ നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ നമ്പർ ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇൻ എ റിലേഷൻ എന്താണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇൻ എ റിലേഷൻ ഇസ് കാൾഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിഗ്രി ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എത്രയാ റോൾ നമ്പർ നെയിം ഏജ് മൂന്ന് കോൾ ആണുള്ളത് അപ്പോ എന്താ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ റിലേഷൻ സ്റ്റുഡൻറ് ഇസ് ത്രീ ബിക്കോസ് എന്താ ദ സ്റ്റുഡൻറ് റിലേഷൻ കണ്ടെയ്ൻസ് ത്രീ കോളംസ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണോ ഉള്ളത് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡിഗ്രി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കാർഡിനാലിറ്റി നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഇസ് കാർഡിനാലിറ്റി കാർഡിനാലിറ്റി മീൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടിപ്പിൾസ് ഇൻ എ റിലേഷൻ or the number of records in a relation is called cardinality ivada etra number of records are ullathu two number two records so there are two records in the relation student so the cardinality for the relation student is two number of columns degree number of rows cardinality maari povarude ഇത് എപ്പോഴും എന്താ കുട്ടികൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഡിഗ്രി ഏതാണോ കാർഡിനാലിറ്റി ഏതാണോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അപ്പൊ ഡിഗ്രി മീൻസ് എന്താണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇൻ എ റിലേഷൻ ഇസ് കാൾഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിഗ്രി ദ നമ്പർ ഓഫ് ടിപ്പിൾസ് ഇൻ എ റിലേഷൻ ഇസ് കാൾഡ് എന്താ ഇറ്റ്സ് കാർഡിനാലിറ്റി ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സെവൻ ഡൊമൈൻ എന്താ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 പർട്ടിക്കുലർ കോളത്തിലോട്ട് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസ് അതിൻ്റെ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് വരില്ല നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് വരില്ല നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് വരില്ല ശരിയല്ലേ പിന്നെ ഏജിൻ്റെ ഒരു ഡൊമൈൻ എത്ര വരെ കൊടുക്കുക മാക്സിമം ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ഏജ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഏജ് വരെ അതിൻ്റെ അപ്പുറം പോകാൻ സാധ്യത അല്ല അപ്പൊ വൺ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ദറ്റ് ഇസ് ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഏജ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ സി മാർക്കിന്റെ ഡൊമൈൻ എത്രയാ വൺ ടു ട്വന്റി സി മാർക്കി ടി മാർക്കിന്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ സീറോ ടു പ്രാക്ടിക്കൽ ഉള്ള വിഷയങ്ങളാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി പ്രാക്ടിക്കൽ ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ എന്താ എയ്റ്റി ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ എന്താ എയ്റ്റിയിലാണ് ഔട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഇന്റെ ഡൊമൈൻ എത്രയാ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് You got the idea. Okay. So, in that case, we have the particular call and we have the value of values in the set. Domain. Name in the domain. Name in the domain. Name in the domain. Number of characters. So, domain is the values for an attribute. The values for an attribute or a column can be drawn. Can be drawn from a set of values. From a set of values angenthulla set of values ne nammal endu parayana domain so terminology is over terminology sil endake discuss idu entity relation attributes tuples degree cardinality domain
ഇതിൽ എപ്പോഴും വരാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഗ്രി കാർഡിനാലിറ്റി അതുപോലെ ഡൊമൈൻ ഒക്കെയാണ് വരാറുള്ളത് ഡിഗ്രി ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഡിഗ്രി നമ്പർ ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് കാർഡിനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഈ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ വൺ നോട്ട് വൺ അമൻ എന്താ എയ്റ്റീൻ ഇതാണ് ഒരു 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 റെക്കോർഡ് ഒരു വൺ ട്രിപ്പിൾ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ടെണ്ണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കാർഡിനാലിറ്റി ടു ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഡൊമൈനും പറഞ്ഞു ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ആ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കീസ് കീ കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ എന്താ കീ താക്കോൽ അല്ലേ ഇവിടെ എ കീ ഇസ് എൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് എ കീ ഇസ് എൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓർ എ കോളം ഓർ എ കോളം ഇൻ എ റിലേഷൻ ഇൻ എ റിലേഷൻ ഓർ ഇൻ എ ടേബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റെക്കോർഡ്സ് that is used to identify the records records in identify yan pattuna record in unique aite identify cheyan pattuna kolathine ana nammal endu parayunnathu key ennu parayunnathu appo endha key inde definition thana a key is an attribute a key is an attribute or a column that is used to identify the records in a relation clear alle now based on its characteristics based on its characteristics keys are classified into four mal ivada four there are four types of keys okay one is primary key first one is endana primary key okay rendu foreign key foreign key moonu ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൈമറി കീ പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ പ്രൈമറി കീ ഇസ് എൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു identify the records that is used to uniquely identify the records in a relation ഒരു റിലേഷനിൽ ഉള്ള റെക്കോർഡിനെ യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിന് പ്രൈമറി കീ ആയിട്ടാണ് അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക അത്തരത്തിലുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഏജ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ ഒരേ ഏജിലുള്ള ധാരാളം കുട്ടികളുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ നമ്പറാണ് റോൾ നമ്പർ അല്ലേ റോൾ നമ്പർ എന്താ റോൾ നമ്പർ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ബയോളജി ക്ലാസ്സിൽ വൺ ടു സിക്സ്റ്റി വീട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും വൺ ടു സിക്സ്റ്റി ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ എന്താണ് ഒരു സ്കൂളിലെ ഒരു കുട്ടിക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും യുണീക്ക് ആയിരിക്കും ശരിയല്ല ആ അഡ്മിഷൻ നമ്പറിൽ ആ ഒരു കുട്ടി മാത്രം അപ്പം നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷനിൽ എന്താ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പ്രൈമറി കീ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ എന്താ നിങ്ങളുടെ ഒരു രജിസ്റ്റർ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കുട്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ക്ലിയറല്ല നിങ്ങൾ ഏകജാലകം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നിങ്ങളുടെ ഏകജാലകത്തിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൈമറി കീ നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ശരിയല്ല നമ്മൾ ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറാണ് എന്ത് പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൈമറി കീ കോളം ആക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അതാണ് പ്രൈമറി കീ അപ്പോൾ പ്രൈമറി കീ ഇസ് എൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇസ് എൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് യു ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു യുണീക്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റെക്കോർഡ്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഫോറിൻ കി എന്താ ഫോറിൻ കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ടേബിൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ടേബിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ ബാങ്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം ബാങ്ക് ബാങ്കിൻ്റെ ടേബിൾസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു ടേബിളിൽ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളൊരു പാരൻറ്റ് ടേബിൾ ഉണ്ടാവും പാരൻറ്റ് ടേബിൾ അതിലുള്ള നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പാരൻറ്റ് ടേബിൾ അത് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ വെച്ച് നമ്മൾ വേറെ ടേബിളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മുടെ ചൈൽഡ് ടേബിളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും റിലേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്
എങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ പേര് ഏജ് അഡ്രസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്താ നമ്മൾ പാരന്റ് ടേബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുക കാരണം എന്താ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല പക്ഷേ എന്താ ബാലൻസ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ പൈസ ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം യു ഹാവ് ടു ബി അപ്ഡേറ്റഡ് അല്ലെ ആഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നമ്മൾ ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പൈസ കുറയ്ക്കണം അല്ലെ മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്തും കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചൈൽഡ് ടേബിളിൽ നമ്മൾ എന്താ ചൈൽഡ് ടേബിൾ ഈ പാരന്റ് ടേബിളിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ഏതാണ് ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ടേബിളിലെ പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ ആട്രിബ്യൂട്ട് അതിൻ്റെ ചൈൽഡ് ടേബിളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൈൽഡ് ടേബിൾ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചൈൽഡ് ടേബിളിൽ വരുന്ന ആ കീനിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫോറിൻ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ കീ ഇൻ എ ടേബിൾ ക്യാൻ ബി കാൾഡ് ഫോറിൻ കീ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൈമറി കീ ഇൻ അനദർ ടേബിൾ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പാരന്റ് ടേബിളിലുള്ള ഒരു പ്രൈമറി കീ തന്നെ അതേ ആട്രിബ്യൂട്ട് തന്നെ വേറെ ചൈൽഡ് ടേബിൾ കൊണ്ട് ആ ചൈൽഡ് ടേബിളിലുള്ള അതേ ആ ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ തന്നെ സെയിം സാധനം തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫോറിൻ കീ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി കീ ആവാൻ ക്വാളിഫിക്കേഷനുള്ള എല്ലാ കീസിനെയും ചേർത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്ത് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ഈ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്നാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി കീനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രൈമറി കീ ആവാൻ ക്വാളിഫിക്കേഷനുള്ള എല്ലാ കീസിനെയും നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ജനറലി പറയുന്ന പേരെന്താണ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ അതെന്നാണ് നമ്മൾ ഏതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി കീനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് എന്താ നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറും എന്താ പ്രൈമറി കീ ആവാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ നമ്പറും പ്രൈമറി കീ ആക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഏതിനെ ഒഴിവാക്കി അഡ്മിഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിന് ഒഴിവാക്കി അതാണ് എന്ത് സെക്കൻഡറി കീ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് ഏതിനെയാണോ പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ആ സെലക്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുന്ന കീനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി കീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്നാണ് പ്രൈമറി കീയും സെക്കൻഡറി കീ ഒക്കെ വരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് എ കീ ദാറ്റ് ക്വാളിഫൈസ് എന്താണ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ഇസ് ആൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ഇസ് ആൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓർ എ കോളം ദാറ്റ് ക്വാളിഫൈസ് ദാറ്റ് ക്വാളിഫൈസ് ടു ബി പ്രൈമറി കീ പ്രൈമറി കീ ആവാൻ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന കീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കാൻഡിഡേറ്റ് ഇപ്പൊ ഏജ് ഒന്നും ഒരിക്കലും എന്തല്ല കാൻഡിഡേറ്റ് കീ അല്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആവാൻ പിന്നെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൾ ഏതാണ് റോൾ നമ്പർ ആണ് ശരിയല്ലേ നെയിം സെയിം നെയിമിൽ ആളുകൾ വരാം സെയിം ഏജിൽ ആളുകൾ വരാം മനസ്സിലായിട്ടോ അപ്പൊ അത്ത അത്തരത്തിലുള്ള കോളംസിനെ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല യുണീക്ക് ആയിട്ട് റെക്കോർഡിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ക്ലിയർ അല്ലേ ഐഡിയറ്റ് ഇല്ല ദർ ഇസ് ദർ ഇസ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആൻഡ് എന്താ സെക്കൻഡറി കീ സെക്കൻഡറി കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൻഡിഡേറ്റ് കീകളിൽ നിന്ന് പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുന്ന കീ ആണ് എന്ത് സെക്കൻഡറി കീ സെക്കൻഡറി കീൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ആൾട്ടർനേറ്റ് കീ കേട്ടോ ആൾട്ടർനേറ്റ് കീ എന്നും കൂടെ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ടെർമിനോളജീസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ടെർമിനോളജീസ് എന്തൊക്കെ ടേംസ് ആണ് എൻറ്റിറ്റി റിലേഷൻ ഡിഗ്രി കാർഡിനാലിറ്റി ട്രിപ്പിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡൊമൈൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ കീസ് കീസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കീസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ വേരിയസ് കീസ് യൂസ് ഇൻ ആർ ഡി ബി എം എസ് ഏതൊക്കെയാ പ്രൈമറി കീ ഫോറിൻ കീ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആൻഡ് സെക്കൻഡറി കീ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ